the tools and the skills and the training that we needed to be able to solve the problem. We should have required that from our manager. And if we didn't do that, it's up to us. Okay. So you see, you need to meet them where they are, and I don't know where your team is. Um, so it's difficult to say. You need to use the proper tools for the situation. And that's why I say there is no such thing as a recipe, but depending on the maturity of your team, because groups develop also in different phases. And I think that's also part of the people development training later, that we go through these different group development phases, from immature team to a high-performing team. And what kind of leadership will you use? If you have a very immature team, you need to give strong support, strong guidance, give psychological safety and security so that you move into the next phase, which is characterized by a lot of conflict, so that they can handle that conflict in a healthy and productive way. So that's about healthy conflicts. Uh, it's also in another session that we will talk more about that. Just tasting it a little bit now. Okay, um, good discussion and, and thoughts and questions about this. Só We're going to play. Aqui, talvez, né, vocês não viram no vídeo, né? Porque tá só o texto, mas ali quando a gente tem alto alinhamento, mas sem autonomia, é precisamos atravessar o rio. Eu quero que vocês construam uma ponte. E normalmente a gente também está aqui, né? <risos> Espero que alguém esteja trabalhando no problema do rio. A gente tem muita autonomia, todo mundo pode fazer o que precisa, mas não tem um alinhamento. E a ideia é isso, né? A gente precisa atravessar o rio. Por favor, vejam como. Porque não necessariamente precisa ser uma ponte. Às vezes vocês podem descobrir que um barco, uma balsa pode ser melhor. E o time que tem o conhecimento para isso. Mas é a liderança que tem a visão. É, qual que seria a minha provocação nesse momento, né? É, uma série de consultorias, boas consultorias, consultorias com nomes bem fortes no mercado, com M, com T, com A, com P, <risos> com B. Você viu que eu não falei com A, né? Mas essas, essas consultorias né, trazem uma série de elementos e referências e definitivamente o Spotify é um lugar de muita inspiração. Mas a gente não pode esquecer da cultura que está lá. Veja todos os exemplos que a Pia trouxe de uma empresa sueca. É tão diferente do nosso dia a dia porque o que acontece? Existe uma série de pré-requisitos e premissas para eu estabelecer um modelo como esse. E não é simplesmente agrupar pessoas em torno de uma situação, de um tema, né? e, e só pessoas de tech ou pessoas de tech com algumas é, competências específicas. Não, cara, é um grupo autônomo, né? trabalhando, decidindo, criando soluções para problemas reais. Né? Então, essas premissas sempre faltam. E aí, você faz o design que dá errado, aí você não pode chamar de design. Aí você chama de reorga e dá errado, você não pode chamar de reorga. Aí você tenta chamar de redesign, mas também não pode, porque também deu errado, porque as premissas não foram estabelecidas. O mindset das pessoas não foram quebrados. Né? Eu, eu ainda continuo trabalhando no modelo comando e controle, querendo criar squad, querendo criar, criar uma guilda. Não faz sentido, entendeu? Então, a, a, minha, a minha questão é... Quando um agilista fala assim, ah, mas esse plano parece tão ruim, a gente queria tanto ser escutado. Mas uma coisa que eu também percebo que é um crítico é porque esse é meu time. O que, que vocês conseguem fazer? Aquilo que vocês têm capacidade para fazer. E isso tem que ser visto. Então, às vezes, um dos papéis é a gente entender o limite desse time. Não adianta nada eu ter esse time e querer que vocês façam o que o Performing Spotify faz. Performem como o Spotify. Vocês são esse time. E aí é legal entender as potencialidades de cada um e usar isso. A nossa E isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente fica aflito, porque a gente quer mais resultado, a gente quer mais coisa, mas quando você olha para o seu time, você vê que não, não dá para... Então, ou você tem mais gente no seu time e outras pessoas, ou você vai ter que trabalhar. E quando você chega nesse ponto, é muito gostoso, porque daí as coisas começam a acontecer como devem. Uhum. No ritmo. E a Suécia é legal, porque eles têm essa como filosofia de vida, né? 
trabalhar com aquilo que a gente pode, não ficar almejando Sim, coisas sorte. monstruosas, a gente tem que ter. Isso é legal, que é uma cultura. Yeah. Okay, so the concepts of this session, it's D4 we are in now, is to um, establish constraints, I think. It's to elevate um, instead of delegate. So you, you hire smart people not to tell them what to do, but they should tell you what to do, <laughs> rather. So it's not about delegating stuff to people you hire, but it's to elevate them and let them teach you something. And uh, this one is also about establishing constraints. As I said before, the rules of the game needs to be clear. There should be a few simple rules, not too many, not too few, but enough. And you can always work on, on the rules around the system to make sure that you have enough and um, the right rules, let's say. And then there is a third topic here, and I don't understand Portuguese, <laughs> so maybe you can help me. <laughs> oh, delegating outcomes, right? Yeah, it's delegating outcomes. Que a ideia né, que a gente trabalha aqui como conceito é de a gente delegar a ideia de responsabilidades, resultados e não tarefas. A gente está muito acostumado a delegar tarefa, mas como que eu posso é, ter foco na entrega de valor, priorizar é, esse fluxo de valor e usar melhor esses recursos e delegar para vocês resultado. Então eu espero que vocês gerem esse resultado e não que vocês façam essa tarefa. Então a ideia é trabalhar mais forte na questão de que ó, se a gente atribui tarefas, a gente pode minar a motivação. Porque ó, você faz isso, você faz aquilo, ou tá aqui uma lista, aí entra todo aquele jogo. Ah, eu não gosto disso, eu não acho que é desse jeito. Então, ó, gente, vocês têm que chegar nesse resultado. E aí, isso é a responsabilidade de vocês. Agora, como vocês vão fazer? Vocês vão se auto-organizar para isso. Então a ideia é isso, a gente dá o a meta, né, o objetivo, e isso habilita, que eram as duas palavras né, de que eu li, mas já... Uhum. Que é o engajamento uhum. e a outra, criatividade. Porque <risos> quando vocês têm um objetivo e têm liberdade para isso, vocês se engajam e são mais criativos. Legal? Que é a ideia do precisamos atravessar o rio. Descubram como. O resultado que vocês têm que atingir é o quê? Chegar do outro lado do rio. Como? Aí vocês vão se organizar para isso. E aí a gente faz o exercício? Yeah, the exercise is outcome delegation poker. And you have some delegation poker cards. There is also, if you prefer to use your mobile phone, you can find the, the Agile People cards uh, on, if you go to your uh, web browser, on your phones and you hit um, agilepeople.com slash AP delegation. The web address is right there. That's where you can find the cars, the cars on your phone. If you want to use them. Uh, so, do so you can spread this address to your team. You can use your mobile phones to, to show the different levels of the cars. So we'll let take some time and find uh, the cards or the cards on your phone. Uh, make sure you understand how to read it. Yes, yeah, exactly. So then you choose uh, one to six, and you can choose number one, for example. Or you press here to see um, number two, and then it is there to remove it. Maybe you can show that to everybody how to do it. No site tem as cartinhas e ali embaixo você escolhe qual você quer. É, aí você. Não, a gente tem a, gente tem a versão impressa que vocês podem usar e o no celular você escolhe e mostra o celular. É. <risos> que é aquilo que você perguntou do Management 3.0 você pode pegar as ferramentas e no caso aqui a Maria adaptou 
e criou a própria estilo, isso é, é permitido. Né? A CBA, inclusive, usa os cinco níveis de delegação. Né? A, a, essa empresa, a CBA, eles fizeram um treinamento de cultura e eles trabalham cinco níveis de delegação. O dois e o três é junto e o cinco e o seis também. Quer que eu explique os níveis? Delegation is not binary. It's not that we delegate or we don't delegate. We delegate on a certain level. There are, there are different levels of delegation. The first level is the we don't delegate at all. That's level number one. The second one is uh, we sell our decision as managers to the team. Okay, team, I made this decision. Don't you think it's good? You know? Consensus. This is the most difficult, most time consuming level of all. And I hate it because in Sweden we always need to have consensus around every decision we make. Everybody needs to agree. And it takes for forever. So we stay there and we don't make decisions, we don't move forward. I prefer level three or level five. Level five, now we cross on the, onto the team decision side. So number five is when the team asks the manager for feedback on the decision that they are going to make. So they let the leader affect their decision, but it's ultimately the team who decides. And number six, then the team decides and then they explain to the boss, hey boss, we made this decision. Don't you think it's good? You know? Just like on the other side, the leader did the same thing to the team. And number seven, the team decides. The leader doesn't even have to know about the decision or the outcome because it's not it's such an issue. It's not a strategic issue. It's not an issue. It's something about the how, which the team decide anyway about. Let's say it's about coding language or principles for coding that they agree around in the team. That the, the manager really doesn't care about it, probably. They don't need to, to share that kind of decision. But now we're going to play outcome delegation poker, which means that you have some delegation poker stories in your in your books. And so Uh, the, are there stories do? here and we need to decide how, how the card we are doing? Yeah, you guys will play like, who has played playing poker, such things. É assim, vocês vão ler a história. E aí a gente usa qual carta? Não, aí cada um de vocês escolhe o que você acha que é a melhor carta. Sensacional. E aí vocês vão jogar na mesa ao mesmo tempo. Ok. E aí vocês vão ver as diferenças e discutir isso. Então, por exemplo, a, Car a Paula acha que tem que ser nível 7. A Pilar, não. O time não tá pronto pra isso, é nível 3. E aí vocês... Tá, e a gente usa esse daqui. Esse no celular você mostra ou a cartinha você joga na mesa. Ah, então a cartinha é essa? É. Isso é o segredo da técnica. Uma vez a líder falou, não, de, todo mundo mostra, daí eu falo. Eu falei, não, tem que ser junto. Não, mas eu não vou mudar, eu só quero. Falei, não, tem que ser todo mundo junto, porque, é, porque daí não Qual tem influência. Qual que é o tempo do, do exercício? With what how many? Fifteen 
Vocês vão fazendo. Como é que é assim? Pode ser que vocês fiquem 20 minutos discutindo só. Ah, porque assim, pessoal, vocês vão jogar as cartas e talvez vocês não concordem. Aí vocês discutem e jogam de novo. Até chegar. Quando chega nessa parte, tem que ter vocês. E aí vocês anotam. Então, eu vou falar que eu tenho que ter 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 que